ഇന്നത്തെ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ചില മാ ആഴ്ചകളായി ഏകദേശം ഒരു ആറാഴ്ചയെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയാൽ അറിയാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ദൈവം ഈ സഭയെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച മാത്രം വരുന്നവർക്ക് അത്ര പിടി കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഇട ദിവസങ്ങൾ വരുന്നവർക്ക് അറിയാം വളരെ ശക്തമായി ദൈവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതിനെ ഇത്രയും തന്നെ ആൾ അപ്പുറത്തെ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഴുവൻ അടുത്ത തലമുറയാണെന്നേ ഉള്ളൂ അവരപ്പുറത്ത് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാറ്റിനായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ദൈവം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആളിൽ അത് അധികമധികം അതൊരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ആ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ഷിഫ്റ്റും വൈകിട്ടത്തെ ഷിഫ്റ്റും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു ഗതിമാറ്റം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ആ ഷിഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം അതിൽ നിന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേൾക്കണം അതാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം നമ്പർ വൺ വീ നീഡ് എ പവർ ഷിഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ശക്തി അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ സാക്ഷികളാകും സക്രിയാവിൽ ഒരു നല്ല വാക്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം സക്രിയാവ് നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം സക്രായ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സിക്സ് എന്താണ് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാലത്രേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൈന്യവും ശക്തിയൊക്കെ നല്ലതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അത് ദൈവസഭയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ദൈവസഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറേണ്ടത് തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലാണെങ്കിൽ അതാരിലൂടെയാണ് ആ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൺലി ത്രൂ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് തന്നിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഹു ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഗോഡ് എനിക്ക് ദൈവമേ അങ്ങല്ലാതെ എനിക്ക് ആരുമില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇനി നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിസ്ഡം നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിയുണ്ട് ഇവിടെ ബുദ്ധിയുള്ള അത്ര പേരുണ്ട് ആരും ബുദ്ധി പണയം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളിൽ ഒത്തിരി ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അല്ലേ വി തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ സ്ട്രോങ് ഇനി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒത്തിരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിൽ ഒത്തിരി ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിയുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി മുൻ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൽഫ് എൻ്റെ സ്വയത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്കൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിലേക്ക് വരണം എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായി അല്ലേ നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ദൈവശക്തിയിലേക്കൊരു മാറ്റം ഒരു പവർ ഷിഫ്റ്റ് അതിനുള്ള കീ താക്കോലാണ് പ്രയർ എന്താണ് പ്രയർ ഇസ് ദ കീ ടു എവ്രിത്തിങ് സകലത്തിനുള്ള താക്കോല എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭ പണിയപ്പെടേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയാലായിരിക്കണം സഭയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വരുമ്പം എല്ലാം സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് ദിവസങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടക്കണമെന്നറിയാമോ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഇവിടെ മറ്റോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പാതിരാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പോകുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയം കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ആരാധനയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് വളരെ മൈനർ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾ
ഓക്കെ അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചെയ്യാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഒത്തിരി ഡിപ്പെൻഡൻ്റാണ് നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ ഒത്തിരി ഡിപ്പെൻഡൻ്റാണ് ദൈവത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മയക്കി കൂടെ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കണമെന്നും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നാട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതങ്ങ് ചെയ്താട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആ കുഞ്ഞ് ചുമച്ചപ്പം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവാം പക്ഷേ ഞാനത് പറയുമ്പം ഈ ചർച്ചിലൊരു കൾച്ചറുണ്ട് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വീ ടേക്ക് കെയർ ഒരു കുഞ്ഞായാലും ഒരു രോഗിയായാലും പ്രായമുള്ളവരായാലും അല്ലേ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഈ ചർച്ചിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ദയവായി ആ കൾച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് 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 പടർന്ന് മറ്റെല്ലാവരിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരുമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ അന്യോന്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരിക്കലും ശല്യമല്ല അവർ കരയുന്നതും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതൊന്ന് അവരുടെ നീഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നേക്കണേ പിന്നെ പോകുമ്പോൾ അവർ വരിക്കിയാൽ എന്ന് വഴക്ക് പറയാനേ നേരം ഉള്ളോ ഏ ഇത് ഇയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു സഭയും നല്ലതാണെന്നാണ് ഈ ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാസിൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു നല്ല സഭയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇയാൾ ഇന്നും എന്തിനായി വഴക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത വിശ്വാസികളാണ് ഈ സഭയിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂവിങ് ദ ചേർച്ച് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സഭയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ഈ മിനിസ്ട്രി എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലേ അതും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതായത് ശുശ്രൂഷയിൽ ശരിക്കും എഫക്റ്റീവായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിനൊറ്റ വഴികൾ കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ടിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ എ സി കൂട്ടിയിടുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം അവിടെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് വി നീഡ് ഔൾ വി റിക്വയർ ദൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ ആ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കീ എന്താണ് പ്രയർ എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നാം കാണും അതിനെത്ര പേര് രാമയും പറയും അല്ലേ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണും അത് സഭയിൽ കാണും അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഫർ വൻ പ്രയർ എലോൺ വിൽ മേക്ക് എ സീ തിങ്സ് മൈറ്റി തിങ്സ് ഓക്കെ ഡൺ ബൈ ഗോഡ് അതിനാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും വൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു അപ്പോസ്തലിക്ക ഒരു ക്രമം നമ്മൾ വചനത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രതി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബന്ധക്കോസ് നാലിൽ ഇറങ്ങി നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ നിറച്ചു അവർ വളം വെച്ച് അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ഓടിക്കൂടി ജനത്തോട് പത്ത് ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അത് കേട്ട് കുത്തുകൊണ്ട് മൂവായിരം പേര് സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് അവരോട് ചേർന്ന് തുടക്കം കൊള്ളാം പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്തു അവരൊരുമിച്ച് കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്പോസ്റ്റന്മാരുടെ വചനം കേട്ടു അടുത്തത് അവർ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു അടുത്തത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്തത് അപ്പം തുറക്കി ഇന്ന് ദൈവറുപാൽ നാലും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സഭയാണ് മുന്നോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ശക്തമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അപ്പസ്റ്റലിക് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയർ ഇസ് ദ പ്രയോറിറ്റി അല്ലേ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു പവർ ഷിഫ്റ്റാണ് കണ്ടത് ശക്തിയിൽ ഒരു ഗതിമാറ്റം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ആശ്രയം മാറ്റി ദൈവശക്തിയിലുള്ള ആശ്രയം ധാരാളമായി നമുക്കുണ്ടാവണം നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടാവണം കുടുംബങ്ങളായി ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിന് ദൈവികമായ ശക്തി നമുക്ക് വേണം അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ ശക്തിയില്ലാതെ ബലഹീനരാവുന്നു അവിടെയും ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തി നമ്മുടെ മൺകൂടാരത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അല്ലേ അവിടെയും നമുക്ക് ധാരാളം ദൈവിക ശക്തി വേണം അത് കൊണ്ടുവരാനുള്
പക്ഷേ ഒരു പുതിയ നിയമസഭയിൽ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷയുള്ളത് ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ വാതിൽക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാരത ദേശത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു പങ്കും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവരെ പോയി ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നോ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ദൈവവിശ്വാസികളാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രശ്നം സത്യദൈവം ആരെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ അഹങ്കാരം പറയുന്നു നമുക്ക് സത്യദൈവത്തെ അറിയാം അല്ലേ ഏക സത്യ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ഏക ദൈവ സത്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനം ഈ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലായനെ ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പം എ പ്രയോറിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പന് ഫ്രം വേർ ടു വേർ ഫ്രം ഇൻ റീച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം വി റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ ഓൾ ദ വൺസ് ഹു കമിൻ പക്ഷേ ഇൻ റീച്ച് ഒന്ന് മാറി ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരണം എങ്ങോട്ടാണ് ഔട്ട് റീച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആ കൂടി അറിയാം ഒരു ഔട്ട് റീച്ച് ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഔട്ട് റീച്ച് ടീമുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പലരും സഹോദരിമാരും അവർ ആഴ്ചയിൽ പല ദിവസങ്ങളും പലയിടത്തും പോയി പല ഔട്ട് റീച്ചും ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഔട്ട് റീച്ചാണ് നമ്മുടെ യൂത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഔട്ട് റീച്ച് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് അവർ ഇന്നലെയും പോയി അല്ലേ കുറേ കുട്ടികൾ അവർ ഇന്നലെയും പോയി അവർ പോയി കോളനിയിൽ പോയിട്ട് അവർ പോയി അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ച് പത്തിരഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോടി വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വളരെ ആ പിള്ളേരെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ത് ഔട്ട് റീച്ച് ചെയ്തു ഹലോ ചോദിക്കേ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല പല പാസ്റ്റർമാരുടെയും വലിയ സങ്കടം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പിള്ളേരില്ല ചെറുപ്പക്കാരില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ദൈവസാച്ച ഇടയ്ക്കൊരു പരാതി അങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാലം ഇപ്പം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ രാത്രിയാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ പരിപാടിയുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പരിപാടി അവർ ഇതിനകത്തുള്ള പരിപാടിയല്ല അവരെ പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അവരവരുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസം തീ കൊണ്ടുവരും ഉറപ്പാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇനി സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പം അവരൊരു രോഗിയെ കണ്ട അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവരെന്തെയും കൈപിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ യേശുവിനെ പറ്റി ധൈര്യമായിട്ട് അവർ സാക്ഷിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ആ സഭകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ചോദിച്ചാൽ ദ ഷുഡ് ബി എ പ്രയോറിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ടു വാട്ട് ഫ്രം ഇൻ റീച്ച് ടു ഔട്ട് റീച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ആരോ ഒരു ദൈവദാസം പറഞ്ഞു ദ ചർച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ മിഷൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം സഭ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഭാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് മറ്റൊരു ദൈവദാസം പറഞ്ഞൊരു കോട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുണ്ടല്ലോ ചർച്ച് ഇസ് ദി ഓൺലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് നോൺ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു സഭ മാത്രമേ ഈ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി മാത്രമേ ലോകത്ത് ഏക പ്രസ്ഥാനമുള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് സഭയിൽ അംഗമല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതും അംഗമല്ലാത്തവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാപന ഏതാണ് സഭ ഇനി ആലോചിക്കേ നമ്മുടെയൊക്കെ സഭ അങ്ങനെയാണോ അല്ലേ എല്ലാവരും എന്തിനാ ഒരു സഭയെ ചേരുന്നത് അയ്യോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കുഴിച്ചെങ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ ബ്രദറെ അടുത്തത് മോം വളർന്നു വരുന്നത് കെട്ടിക്കണം അല്ലേ
നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരാണ് താനും നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ തൊട്ടടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഈ ചർച്ചിലേക്ക് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരണം എന്ന് ചേച്ചി ചേച്ചി ഏ ചർച്ചയിൽ പോകണത് ഞാനും വരട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപോകിക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വേറെ വലിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഭദ്രകാളി ഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിശാജ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങളിതിനെയൊക്കെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശരിക്കണ്ട ഞാൻ കാര്യം പറയുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ അങ്ങ് തെളിച്ചങ്ങ് പറയും വാട്ട് ഡസ് അതേഴ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡസ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹ എന്താ പറഞ്ഞത് കളീഗ് സഹപ്രവർത്തകർ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് യങ് പീപ്പിളോട് ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പം ഇല്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അയൽക്കാർ നമ്മളെപ്പറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അറിയാമല്ലോ പൗലോസ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ അയക്കുമായിരുന്നു ലെറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയുള്ളൂ ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ പുതിയ വ്യക്തി ഉണ്ട് നോക്ക് പക്ഷേ ഒരിടത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ അവർ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ എഴുത്തുകൾ ഇനി ഞങ്ങൾ വേറെ പേന പിടിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളാണ് അത് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജയം ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് രാവിലെ മനോരമ പത്രം വായിച്ചല്ലേ പി സി ഓറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടതും ഒക്കെ അല്ലേ അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുന്ന പത്രം നമ്മളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ അവർ വായിക്കുമ്പം അവരെന്തായിരിക്കും വായിച്ചത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് നിവർത്തൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വായിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ വായിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ വായിച്ച അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ചർച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നോൺ മെമ്പേഴ്സ് ഈ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മറന്നു പോകരുത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ഗോഡ് വോണ്ട്സ് ടു പുട്ട് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഓഫ് കമ്പാഷൻ ഇൻ ഹിസ് പീപ്പിൾ വൺസ് അഗെയിൻ അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്താണെന്നറിയാമോ യേശുവോ അവളെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു യേശുവോ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു യേശു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സൗഖ്യമോ ഒരു എന്തിനും മരിച്ചവരെ പോലും ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അവിടെയെല്ലാം ഒരു കാരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് സൗഖ്യമാക്കി മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം കൊടുത്തു മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് ഉയർപ്പിച്ചു എല്ലാം മനസ്സലിവിൻ്റെ അടുത്ത പടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് അതായത് ദൈവ മക്കൾക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇന്ന് ഈ മനസ്സലിവ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരിയല്ലേ അല്ലേ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറയും മദർ തെരേസ ഓ കൽക്കട്ടയിൽ മദർ തെരേസ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ദൈവം ആ മനസ്സലിവ് കൊടുത്ത് അവർ പാവം അവരുടെ ജീവിതകാലം അവർ നന്നായിട്ട് ഒരു അവരത് ശുശ്രൂഷിച്ചു അവരുടെ കാലശേഷം തന്നെ അവരുടെ ആ സംഘടന നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് ഔട്ട് ഫോർ ഹർ പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഒരു മദർ തെരേസയ്ക്ക് നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് മദറെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കമ്പാഷനും ചാരിറ്റിയും ഒക്കെ ചെയ്തോ കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ആടിപ്പാടി സന്തോഷിച്ച് ആരാധിച്ച് ഇങ്ങനെ വിടലെടുത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശരിക്കും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സലിവ് നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വരണം അല്ലേ ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്നറിയാമോ ഡു യു നോ ഹെവൻസ് പ്രയോറിറ്റി ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താ ഇസ് റീച്ചിങ് ലോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തേടി ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മുൻഗണന രാമയം പറയാമോ അതിന് ഒന്നാമത് തണുപ്പും മഴയും അതിൻ്റെ പണ്ടേ കൂടെ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് മോന്തയും കാണാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങ ഈ ചിലരൊക്കെ മാസ്ക് അങ്ങ് വലുതാക്കി വലുതാക്കിയ കണ്ണു വരെ അങ്ങ് മൂടും അപ്പോൾ ഉറങ്ങി അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇച്ചിരി പതുക്കെ ഒന്ന് കണ്ണിലോട്ടും വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ബ്ലൈൻഡേഴ്സ് ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ ഒരു സാധനം തരുമല്ലോ മാസ്ക് ഊരാനും പറയാൻ പയ്യ കാരണം ഒന്നാമത് സമയം മോശം ഇപ്പം അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്
രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വേണാട് എക്സ്പ്രസ് കൂകി പാഞ്ഞു പോവും ആറ് മണിക്ക് ഒരു ഡേ എക്സ്പ്രസ് പോവും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ജയന്തി പോവും അത് കഴിഞ്ഞൊരു കേരള എക്സ്പ്രസ് പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു പരശുറാം പോവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോവും ഒരു ട്രെയിനിനകത്ത് എത്ര പോകുകയുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ എത്ര ആയിരം പേര് കയറും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ട്രെയിൻ കത്തിച്ച് പിടിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുമായിട്ട് പോകുമ്പം ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് എറണാകുളത്തേക്കല്ല ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അറിയാമോ ആ ട്രെയിൻ നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് എത്തും അവരിറങ്ങി അവരുടെ പണിക്ക് പോകും പക്ഷെ ഒടുവിൽ ഇവർ എവിടെ പോകുന്നത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ മുന്നൂറ് പേരൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോകുന്നു അവരെങ്ങോട്ടാണ് പറന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം അവർ ദോഹയ്ക്കായിരിക്കും പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ്ക്ക് പോകും പക്ഷേ ഒടുവിൽ അവർ എവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കേ ജനങ്ങളിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ചീറി പാഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം നാളെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പുറന്ന് പോവാം ടു വീലേഴ്സ് കൊണ്ടും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വയ്യ ഇതുപോലെ പരക്കം പാഞ്ഞു പോവുക എല്ലാവരും ഈ പരക്കം പാഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിത്യ നരകത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലേ അവരെ സത്യം പറഞ്ഞ് അവരവിടെ പോയി വീഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലമേ അല്ല അത് പിശാചിനെ വേണ്ടി കൂട്ടർക്കും വേണ്ടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ച് രക്ഷിച്ച ആ രക്ഷയുടെ ദൂത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ദൂതുവാഹികളായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അവർക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാതെ അവർ പോയി പോയി അതിനകത്ത് വീണോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര ആയിരം പേര് ആ നരകത്തിൽ ചെന്ന് മരണം വഴിയായി പൊയ്ക്കാണ് ചിലപ്പം അല്ലേ മരണം വഴിയായ ഒരു നിത്യ യേശുവിനെ കൂടാതെ ഒരു നിത്യതയിലേക്ക് അവർ പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ യേശുവിനെ കൂടാതെ ഒരു നിത്യതയിലേക്ക് എത്രയോ പേര് ഇതിനോടകം മരിച്ചു പോയി അല്ലേ അവർ ചിലപ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചവരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്കും വേണ്ടിയും കൂടെ ആ കർത്താവ് മരിച്ചത് പക്ഷേ അതവരറിയാതെ പോയി ഒരുപക്ഷെ അവരൊരു ക്രിസ്ത്യാനെ കാണാത്തതുകൊണ്ടല്ല അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ യേശുവിനെ പോലെ മനസ്സലിവുള്ള ഒരാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ള ഒരാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷം പറയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ചാൻസ് പോയി ഇതുപോലെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഭവനാംഗങ്ങൾ തന്നെ ചിലർ ഇവർ നമ്മുടെ അയൽക്കാർ അല്ലേ നമ്മളുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന സകലരോട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ യേശുവിനെ പറ്റി അതൊരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഇത് പറയണമെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് റീച്ച് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് ഔട്ട് റീച്ച് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇവാഞ്ചലിസം അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫ് കമ്പൈൻ നേരത്തെ ജിയോ പറഞ്ഞപ്പോഴെ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്ത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയി പണ്ട് ആർ സി സി പോയി അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വാർഡിൽ ഒരു വൗച്ചർ ഒരു ടോക്കൺ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ ചർച്ചിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആർ സി സിയിലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ പല സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം പോയി അവിടെ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തെ അവർ പറയും ആ കുട്ടികളുടെ വാർഡ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഈ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ലുക്കീമയ വന്ന് തലേമുടിയില്ലാതെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്ന് ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ വഴപ്പൽ മലബാറിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇല്ല അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ക്യാൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ ഇടപാട് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പേരൻസിന് അമ്മയായിരിക്കും കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം നമ്മളൊരു കൂപ്പൺ അടിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞില്ല ആ വാർഡിലെ സിസ്റ്ററിനെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ വാർഡിലെ സിസ്റ്റർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രോഗികളുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് പാവങ്ങള ഒന്ന് ആ കൂപ്പൺ എന്താ ഇന്ന് അവ
വേണ കാൻറ്റീനിൽ പോയി ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിൾ കറിയും എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് ഒരു ഒരു കൂപ്പണം കൂടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ എത്രയോ നൂറ് കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദാറ്റ് ഇസ് എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമ്പാഷൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഈ ചർച്ച വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരിന്ന് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ പോലുമല്ല എവിടെയോ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കൊടുത്തു അന്നത്തെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അന്നും ചില എൽഡർമാരൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ആ പൊതിയുടെ കൂടെ ഒരു ട്രാക്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ട്രാക്റ്റിൻ്റെ കുറവല്ലേ പൊതിയുടെ കൂടെ ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ട്രാക്റ്റ് കൊടുത്ത് ട്രാക്റ്റ് കൊടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും കടലാസ് നഷ്ടമൊന്നുമല്ലാതെ എത്ര വരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ട്രാക്റ്റ് കണ്ടിട്ടല്ല പ്ര ട്രാക്റ്റല്ല അവർ വായിക്കേണ്ടത് അവർ വായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അമയം പറയാമോ അല്ലേ ആ ട്രാക്റ്റിൽ എഴുതിയൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷേ ആ ട്രാക്റ്റിൽ എഴുതിയത് പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ അവരിപ്പോഴും കണ്ടില്ല അത് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സോ അവർ പ്രയോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ഔട്ട് റീച്ച് അപ്പോൾ അതിനൊരു പൊതു പൊതുവിൽ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇവാഞ്ചലിസം സുവിശേഷീകരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ എൻ്റെ കീ എന്താണ് പവർ ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്താണ് പ്രയർ ഈ പ്രയോറിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് എന്താണ് കീ ഇവാഞ്ചലിസം ഇവാഞ്ചലിസം അല്ലേ അപ്പം സഭയിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സുവിശേഷകനോ സുവിശേഷകയായിരിക്കണം ആരോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പറയണം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ സുവിശേഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ സുവിശേഷം വെറും വാക്കുകൾ മാത്രമാക്കി നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് കുറച്ചു അല്ല വാക്കുകൾ ചില നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊന്ന് ജീവിച്ച് കാണിക്കുമോ ഒന്ന് ജീവിച്ച് കാണിക്കുമോ ഞാൻ ഒരാളിനെ പറ്റി പറയാം ആരാന്ന് ചോദിക്കരുത് തിരുവല്ലയിൽ ഒരു പ്രമാദമായ ഒരു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അപ്പൻ ഒരറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സുവിശേഷ സംഘടനയിൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ എന്നും മദ്യവെച്ച് വീട്ടി വരും വന്ന് കയറിയവാടെ അങ്ങ് ഛർദ്ദിക്കും എന്നിട്ട് പോയി കിടന്ന് കവന്നടിച്ച് കട്ടിലോട്ട് പോയി കിടക്കും അവിടെ കിടക്കും പിന്നെ നേരം വെളുത്തൊരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ എഴുന്നേക്കത്തുള്ളൂ ഈ അപ്പൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അയാൾ കാത്തിരിക്കും ഈ മനം മാം വരാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഗേറ്റ് തുറന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ കയറി ഛർദ്ദിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയി കിടക്കും ഈ അപ്പൻ തൊട്ടിയും വെള്ളവും തുണിയും സോപ്പും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴുകും ആ തറയെല്ലാം തുടച്ച് ബാത്റൂമും എല്ലാം തുടച്ച് കഴുകി അയാൾ പാ രാത്രിയാകുമ്പം അയാൾ കിടക്കും ഇദ്ദേഹം എന്നും ഈ സാറ് എന്നും ഈ മകൻ്റെ ചെറുതിൽ കഴിവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറേ സാറാണ് ഈ മോനെ ചീത്തയാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവന് വേണ്ടി കഥ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ വെളിയിൽ നിൽക്കട്ടെ അവൻ വഴി കിടക്കട്ടെ അവനെന്താ വീട്ടിൽ അവൻ അവൻ വെള്ളം ഓടിക്കുന്നത് ചെറുതിക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവനെന്തിനും വീട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇനി അവൻ കയറി വരുമ്പോൾ എന്തിനും മുറി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു അവൻ വരാതെ കിടക്കട്ടെ ഇനി അവൻ ഛർദ്ദിച്ച് അവിടെ കിടക്കട്ടെ അവൻ നേരം വെളുത്തിട്ട് അവൻ വൃത്തിയാക്കട്ടെ എന്തിനാണ് സാറ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവനെ ഒത്തിരി മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നു കണ്ടമാനം ചർദ്ദി കയറി വന്ന് വരാൻ തോട്ട് ഛർദ്ദിച്ച് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് ബാത്റൂം വേളെ ചെന്നു പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ ഛർദ്ദിച്ചു അവിടെ കിടന്ന് ഇവൻ കട്ടലേ ചെന്ന് കവന്നടിച്ച് വീണു ഈ അപ്പനെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി 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 ഒടുവിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ വന്ന കട്ടിലിൻ്റെ താഴെയും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും പാരാത്രി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി തൊട്ടിയും തുണിയും എല്ലാം കഴുകി ഉണക്കാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മകൻ വന്ന് വേച്ച് വേച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് മോനെ ഉറങ്ങിയില്ലേ അവൻ പെട്ടെന്ന് നിലത്ത് വീണ് ആ അപ്പൻ്റെ രണ്ട് കാലും കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പപ്പ ക്ഷമിക്കണം പപ്പ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്
അപ്പൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ണീരെന്താ എന്തായിരിക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണീര് ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പാവി മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പം സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ സന്തോഷം വരുമ്പം വരുന്നൊരു കാര്യം കൂടെയാണ് കണ്ണീര് അല്ലേ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ അപ്പൻ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയപ്പം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണീരിൽ നിന്നും കണ്ണീര് വന്നതാണോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കണ്ണീരെന്തായിരുന്നു സന്തോഷം പക്ഷെ ആ മകൻ മടങ്ങി വരാൻ കാര്യമാണ് ആരാണെന്നറിയാമോ ആ അപ്പൻ പോകുന്ന ചത്തിലെ പാസ്റ്ററല്ല അവിടെയുള്ള ആരുമല്ല സ്വന്തം അപ്പൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ അപ്പനെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ ഇവനെന്തിനാ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നേ ഇവനെ വെളി നിർത്ത് ഇതേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അപ്പൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല അത് തന്നെയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സും അത് തന്നെയല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അത് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഭാരം ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം പ്രിയപ്പെട്ടത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അതെങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനെ കൂടുതൽ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സോ വി ഷുഡ് ഡൂ ദാറ്റ് ഒരു എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ വെയ്സ് പ്രായോഗികമായ വഴിയിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ ആ വഴിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു ചേരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് കൂടെ വന്ന് ഞാൻ നിർത്താം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ പവർ ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടു ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഷിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ഗതിമാറ്റം വേണം എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇവൻ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഇന്നലെ ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ നോക്കി ഈ ആഴ്ചയൊക്കെ ഇവിടെ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷനും ഈ പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ബഹളമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഒരു ഒരു എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പത്തൊമ്പത് അറുപത് ചെറുപ്പക്കാരും അതുകൊണ്ട് അത്രയും തന്നെ കുട്ടികളും എല്ലാം ഇവിടെ അങ്ങ് അലമ്പ് ഇവിടെ ഓട്ടം ചാട്ടം ആഹോളും ബഹളം ഇവിടെ ബഹളം ഞാനും ആൽബർട്ടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ആരോ പറയായിരുന്നു നൗ വി സി ലൈഫ് ജീവൻ കാണുന്നു മൊത്തത്തിൽ വേറൊരാൾ തിരി യെസ് 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 ലോട്ട് ഓഫ് ഖാവസ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ അലമ്പാണ് പക്ഷേ ഈ അലമ്പനകത്തൊരു ഒരു ജീവനുണ്ട് ഓർത്തോണം കാര്യം ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ബഹളം വയ്ക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കുറേ പേര് പാട്ട് പഠിക്കുന്നു കുറേ പേര് ചാടുന്നു കുറേ പേര് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു കുറേ പേര് ഇതൊക്കെ പോയി കിട്ടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പേര് ശരി അപ്പം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസത്തെ ഇവൻറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്ലേ ഈ സഭയെ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി പല ചർച്ചകളും ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ഈ പെന്തക്കോ സഭയിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജനങ്ങളെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൂടെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരു ഉപദേശം പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരുന്ന് പുറത്ത് പറയാം നാൽപ്പത് ചാക്ക് അരിയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത് ചാക്ക് അരി എവിടെ നിന്ന് എന്തിനായിരുന്നു അല്ലേ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരുന്നപ്പം രാവിലെ ഒരു പ്രവാചകൻ വൈകിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൺപത് പേര് കയറി ഇറങ്ങി ശുശ്രൂഷിച്ച് പോയി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പഴയ ഒരു ഏർപ്പാട് ഇന്നലെ കോവിഡ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ ഗുണം ചെയ്തു ഇപ്പം ആ സൈസ് ഇല്ല പക്ഷേ വീണ്ടും ഇപ്പം തലപൊക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഫ്ലക്സ് തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ അതെന്തിനാ അത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ജനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇളക്കി നിർത്തിയെങ്കിലേ അവരൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇവൻസ് വേണം അപ്പം ഇവൻസിൽ ഒരു ഇവൻ്റാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് അല്ലേ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വേണം എന്താണെന്നറിയാമോ സോറി ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വേണം എന്താണെന്നറിയാമോ വേണ്ടുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഷിഫ്റ്റാണ് അതെന്ത് പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇവൻറ്റിൽ നിന്നും റിലേഷൻഷിപ്സിലേക്കൊരു ഷിഫ്റ്റ് വേണം അല്ലേ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിലല്ല കാര്യം ഇപ്പം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു ഒരു സർവീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇവൻറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
പല 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 ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒരു കുടുംബമാക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശരിയല്ലേ അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് വിച്ച് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഫാമിലി അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബം എന്നല്ലേ നമ്മൾ സഭയെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൻ്റെ മക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികളുണ്ട് അല്ലേ ആ സ്നേഹത്തിൽ വന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനം ആ സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആ സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ് ആ സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ് എല്ല അതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാട്ട് വീട്ടിലൊരു കല്യാണം വരും എന്ത് സന്തോഷം ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണം പോറാ ചുമ്മാ ഇവൻ മാനേജറെ ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൈ പോലും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ കഴിവിയാന്ന് അവിടെ തുടച്ചിട്ടങ്ങ് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിവിയാന്ന് അതായത് വാഷ് ബേസിൻ എവിടെയാണെന്ന് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കൈ കഴുകാൻ പോലും ഉള്ള നേരമില്ല അല്ലേ ഞാൻ പേപ്പറിൽ തുടച്ച് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി കഴിവാൻ സോപ്പിട്ട് കഴുകിക്കോളാം അത്രയ്ക്കാണ് അത് തിന്നാൻ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം പണ്ടൊരു വീട്ടിൽ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക സ്വന്തക്കാരെല്ലാം എത്ര ദിവസം പോയി വരും അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു പന്തലടക്കം പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ പൊതിക്കൽ പിന്നെ ഒരു വാ ഒരു ഇലവെട്ടൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു മൂരിക്കാളയെ മരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അതിനെ കൊന്നു പിന്നെ അതിനെ ഇറച്ചിയാക്കി പിന്നെ ഒരാൾ മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊല്ലത്ത് പോയി മീൻ മേടിച്ചു നീണ്ടകരെ പോയി മീൻ മേടിച്ചു അതെല്ലാം കൂടെ തലേ എന്നൊക്കെ കറി വെച്ചു വെച്ചു എന്തൊക്കെ പരിപാടിയായിരുന്നു അല്ല എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് എന്താന്ന് പോലും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് കാണിച്ച ആ കുടുംബത്തെയാണ് കാണിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവസഭ ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇവൻസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതിലൂടെ ഇവൻസ് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവണം അല്ലേ ബന്ധങ്ങളാണ് അടുത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിന് ഒന്നിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കുട്ടികളെ വിടാൻ പറ്റുന്ന പേരൻസ് അവർ പുറകിലോ വെളിയിലൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടും അവർ പരിചയപ്പെട്ട് നല്ല പോലെ അവരങ്ങ് ബോണ്ടഡായി ഇവിടെ കുട്ടികളൊരു പ്രാക്ടീസിന് വന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ആ നേരം കൊണ്ട് പേരൻസ് വെളിയിൽ ഇരുന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലും നമുക്കൊരു ബോണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എസ്തേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ റിട്രീ ഒരു എന്തായാലും റിട്രീറ്റ് അല്ലേ പോയി നിങ്ങൾ രാവിലെ ആ ബസ്സിലുള്ള പോക്കും അവിടെ ചെന്നുള്ള ഒരു ഇരിപ്പും അവിടെ കുറേ പേര് ബോട്ടിലുള്ളൊരു പോക്കും ഈ തിരിച്ചൊരു ബസ്സിൽ വരുവും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചത് മൺട്രോ തിരുത്തി പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗുണം പറ്റിയത് ഈ ഒരു തരത്തിനും അടുക്കാത്തല്ല കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാനൊരു പയ്യനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൻ ഇത്തിരി പൊതുവേ ഉഴപ്പനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ചുമ്മാ കിടന്ന് ചാട്ടം ഓട്ടവും കളിയല്ലാതെ അവൻ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഈ കാർപ്പറ്റ് നില കൊണ്ടുവന്നപ്പം വെളിയിലിട്ടിത് ഭയങ്കര പൊടിയായിരുന്നു അപ്പം വെളി നീട്ടി അങ്ങ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഒരാളോട് വാക്കിംഗ് ക്ലീഡർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറയും മക്കളെ ഇങ്ങി വാ നാണ്ട് നേരത്തെ ജിയോ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയെടുത്ത് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വന്നേ ഏതാണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടി ഒന്ന് വാക്യൂം ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം തന്നെ കാണാറില്ല ഞാനങ്ങ് ഒരുമാതിരിയായി പോയി അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നോട്ട് ആരെയാണ് സീനിയറായിട്ട് രണ്ട് പിള്ളേരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്തും മാത്രം മാട് പോലെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒന്ന് വാക്യൂം ചെയ്യണം മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കാണാനില്ല ഒന്നിനെ എനിക്കങ്ങ് സങ്കടം വന്നു ഞാൻ ആയിടത്തോ വെളി ഇറങ്ങി പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൾച്ചർ കണ്ട ആടാനും പാടാനും ചാടാനും പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷേ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പം കാണാനില്ല പക്ഷേ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഫീസ് ആരുടെ കൂടെ ഇരുന്നപ്പം വാക്യൂമിൻ്റെ സൗണ്ട് വെളിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞ് എനിക്കത് അരോചകമായിട്ട് ഏ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു പെയ്ത എന്തോന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഉഴപ്പനെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുക്കൻ അവനൊരു ഒരു മണിക്കൂർ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കിത് മൊത്തം വാക്യൂം ചെയ്ത് പൊടിയെടുത്തു അവനവൻ്റെ ആയുസ് വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് തിന്ന പ്ലേറ
എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അവൻ ആ പണി ചെയ്തതെല്ലാം വേറെ ആരെയും കൂട്ടാതെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാട്ടിൽ ഒരു ഫാമിലി നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഗാഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫാമിലി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് അല്ലേ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പാവം ചെയ്ത് വിട്ടുപോയി ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ ഡിഡ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് മാൻ മനുഷ്യൻ എന്തിനായിട്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒട്ടനെ പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരമാണ് റെഡിമെയ്ഡ് ഉത്തരം എന്തിനാണ് ആരാധിക്കാൻ അല്ലേ ഇനി കുറേ പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് ഫെലോഷിപ്പ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഫോർ ഫെലോഷിപ്പ് ഞാൻ പറയും തെറ്റ് അതൊരു അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടോ റിസൾട്ടോ ആണ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഫാമിലി അല്ലേ ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ അങ്ങനെ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പക്ഷെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവർ പാവം ചെയ്ത് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയപ്പം വീണ്ടും തിരിച്ച് തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ച് വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെയും കുടുംബത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലേ അതിനൊരു സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ പാവം ചെയ്തു ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തെ വിട്ടു പോയി പക്ഷേ എന്നെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഷിഫ്റ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പീപ്പിൾ നീഡ് കെയർ മോർ ദാൻ ദ നീഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ തലം പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു കാര്യം നോക്കി അവർക്ക് ദൈവം ഉണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ദേ വോണ്ട് ടു ബി എക്സൈറ്റഡ് അതിനാണ് അവരെല്ലാ കാര്യത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അല്ലെ ഒരു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെയാണ് പിള്ളേർ പന്ത് കളിക്കാൻ പോകും അല്ലേ ഇത് ആക്റ്റീവാണ് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നവർക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സഭയെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നും ഒരു ആവേശമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് കരുതലാണ് അല്ലേ ഡിഡ് ഗെറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് കെയർ ഇന്ന് ദേ വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ മച്ച് ഗോഡ് കെയർസ് ഫോർ ദം ദൈവം അവരെ കരുതുന്നു എന്നവർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം കരുതുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെങ്ങനെ അറിയും അല്ലേ ദൈവമക്കൾ കരുതുന്നു എന്നുള്ളതിലൂടെയാണ് ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നു എന്നറിയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ലോകം ചെയ്യുന്നത് പോലെ സഭയും ജനത്തെ അങ്ങ് എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ബീത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുറേ നമുക്ക് നേരം നമുക്ക് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ഒന്നേ ഒന്നേ എഴുതി ബാ 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 എല്ലാവരും ബാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ എല്ലാവരും കരങ്ങളെ എത്ര പേര് കരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവരെല്ലാം കരങ്ങളെടുത്ത് തട്ടിക്കാട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു അടുത്തൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് ആരാധിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് എന്താ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം അങ്ങ് എടുക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയി ഞാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ നിന്ന് കാർ ഓടിച്ച് പോകുമ്പം മണ്ണന്തല ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളിങ്ങനെ വേർത്ത് പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ കടന്നു പോയ ലേവ്യനുണ്ട് പുരോഹിതനുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൂ രണ്ട് ബസ് കയറി പോകണം അത്രയും ദൂരമാണ് പക്ഷേ അതിനടുത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്ന കാറുകളുണ്ട് അവിടെ വേർത്ത് മണ്ണന്തല ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ കെയർ ആണോ ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ പറയാനില്ലല്ലേ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആവേശം മാത്രം മതി നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴുള്ള കരുതൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴുമില്ല അതാണ് ദൈവസഭയിൽ വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് കുറേ ആളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തോ ഇനി ഭയങ്കര ബഹളി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടുമായിരിക്കുമല്ലേ അല്ല കുറേ കൂടെ സൗണ്ടല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് കുറേ കൂടെ കരുതൽ വരണം അതാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് കുറേ കൂടെ കരുതൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി പെട്ടെന്നൊരു അവരുടെ മക്കളുടെ ഒരു വിളി വന്നു പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പെട്ടവർ ഓടിച്ചെന്നു ഇവിടുന്ന് എല്ലാ കാര്യവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി ഒരു ആശുപത്രി ചെന്നു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു മണിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിക്കൊണ്ടാക്കി പിന്നെ നല്ല വേറൊരു ചില രണ്ടു മൂന്ന് പേർ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചെന്നു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ആ മാതാവി
അല്ലേ സമയം എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോടി ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെയുള്ളവർ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള അവിടെയുള്ള ദൈവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓടി ചെന്നവരെ കരുതി ഇതുപോലെ ചെറുകൂട്ടങ്ങളായിട്ട് മാറണം അതിനാണ് നമ്മളൊരു വാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിനാണ് ഈ കൊല ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഇന്നലെ ഇവിടെ ക്ലസ്റ്റർ ഒന്ന് തർജ്ജമയാണ് എൻ്റെ അമ്മോ ക്ലസ്റ്ററിന് ഉത്ത തർജ്ജമ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചു പോയി ആ കൂടിയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു തർജ്ജമയാണ് കൊല അത് അത് ഈ കൊലയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മുന്തിരിക്കൊല അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മലയാളിക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഏത് കൊല ആ അത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മൈക്കിൽ കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ അല്ലേ നമുക്ക് ആ കൂടി ഇതൊക്കെ അറിയാവും പക്ഷെ ചെറുകൂട്ടങ്ങൾ അല്ലേ ചെറുകൂട്ടങ്ങൾ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഈ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് മിനിസ്ട്രി ഷുഡ് ബി സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ ചർച്ച് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് ഇൻ ദ ചർച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച് പണ്ടൊരു സെൽ ബേസ്ഡ് ചർച്ചായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം കെയർ സെൽസുകൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ പലയിടത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് സമയത്താണ് പലതും അത് പിന്നെ നിന്നു പക്ഷേ അവിടെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഇവൻസിൻ്റെ ഈ ഈ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിനെ കാട്ടിലും ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഹെൽത്ത് ചർച്ച് ഒരു ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സഭയായിട്ട് മാറാൻ അല്ലേ കഴിയുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് കൾച്ചർ ആ ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കോട്ടാണ് അല്ലേ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ അതിന് ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഈ വിശുദ്ധ സഭായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവർ കൂടി വരുന്നൊരു യോഗമുണ്ട് പക്ഷേ ആ യോഗമല്ല സഭ പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല ചിലർക്കൊരു കെട്ടിടമാണ് സഭ ചിലർക്ക് ഞായറാഴ്ച സഭായോഗമാണ് സഭ അല്ല കെട്ടിടവും സഭായോഗവും നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ദൈവ കുടുംബമാണ് സഭ അതിൻ്റെ ഒരു അമ്മയും പറയാമോ അല്ലേ ചേർച്ച് ഇസ് ഗോഡ്സ് ഫാമിലി അല്ലേ ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അപ്പനുണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പനാക്കിയിരിക്കുന്ന മുതിർന്ന മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾ ബാക്കിയുള്ള തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സഭയെ അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നതുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പം ഇവിടെ സർച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം പ്രോവ് ചാറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ സർച്ച് വാക്യം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് യാ നിൻ്റെ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ ജാഗ്രതയായിരിക്കുക നിൻ്റെ കന്നുകാലികളിൽ നന്നായി ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുക അല്ലേ ഇത് ഒരു പാസ്റ്റിന് മാത്രം ദൗത്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുകൂട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെറുകൂട്ടങ്ങളുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യമായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച കണ്ടില്ല അടുത്ത ആഴ്ചയും കണ്ടില്ല അപ്പം അയ്യോ ആ സൗകര്യം ആരാണ് എൻ്റെ നമ്പറില്ല അയ്യോ അവരെ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നില്ല അന്ന് അവസാനത്തെ ആഴ്ച ഇരുന്നപ്പോൾ ചുമച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് കരുതുമോ അല്ലേ അങ്ങനെ കരുതുന്നവരായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ കരുതുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലേ ശരിക്കും ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ സമയ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല യശാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഐ വിൽ ബ്രിങ്ക് ദ ഫോറിനേഴ്സ് ആൻഡ് ദ യൂണിക്സ് ടു മൈ ഹൗസ് ഓഫ് പ്രയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ദം ജോയ്ഫുൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഫോറിനർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരദേശി അവനെ ഈ പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മുടെ ആളല്ല അവനിവിടെ അവൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ടുവരും അടുത്തത് യൂണുക്ക് അതായത് അവൻ അവൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷം ഐ മാ ഡ്രൈ ട്രീ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണമല്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു അധികപ്പറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദൈവം പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഐ എം ഐ എം ഐ എം എറ്റ് ടു സീസ് സച്ച് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ്സ് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ പുറത്തിരിക്കുന്ന അനേകരെ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നൊരു വലിയ വർഗം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കാൾ അതിൽ പ
നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം അതിനകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പണ്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദി മിനിസ്ട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അവരെ വണ്ടി വിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ബുധനാഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി അവർക്ക് മീൻകറി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ചോറുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ മീൻകറിയും ചോറും എന്നറിയാമോ ബംഗാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് അവർക്ക് മീൻകറി വേണം അല്ലേ അവരുടെ രീതിയിൽ ബംഗാളിയിൽ മീൻകറി വെച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ രണ്ട് സൗകര്യമായവർക്ക് ബംഗാളി അറിയാം അപ്പോൾ അവർ ഹിന്ദിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ബംഗാളിയിലോട്ട് തർജ്ജമയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ബംഗാളി പിള്ളേരെ അന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ രസം എന്താ കോവിഡ് സമയത്ത് ഈ പോയ ബംഗാളികളും അതിൽ ചിലർ ആസാമിൽ പോയി അവരവിടെ പോയി അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവർ നമ്മളോട്ട് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നോക്കിയേ ഹൊജായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു സഭ തുടങ്ങിയിടേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ ഏ ഹൊജായിൽ ഒരു ഹൗസ് ഓഫ് പ്രയർ ഉള്ള കാര്യം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അല്ലേ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സഭ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ പോയി അവൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് സൂം വഴി കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ അച്ചല ആ ഹൊജായ് തപ്പിപ്പിടിച്ച് പോയി ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ചെന്ന് സംബന്ധിച്ച് അവരെ കൂട്ടി വരുത്തി അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വരുന്ന സ്നാനവും നടത്തി അടുത്തൊരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചയിൽ കൊണ്ട് അവരെ കൊടുത്തിട്ട് വന്നു വേറെ അവിടെ വേറെ ചർച്ചില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ആ സൂം ഗ്രൂപ്പ് ഇന്നലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊരു ഒരാൾ ഇപ്പം അതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് അയാൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം അവർക്ക് ഉറുദു വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ളവർ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ആദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരോട് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ ഭാഷ അറിയത്തില്ല ബട്ട് ദേ വിൽ ബി സം വേ അല്ലേ ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് ഉത്സാഹമുള്ളവരുണ്ട് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത പല രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ല അവരിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കൊലകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗണങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ ചെറു കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് സഭ വളരട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വലിയ ഹോളിനകത്ത് കൂടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം ദൈവം തന്നിട്ടുമില്ല പക്ഷേ അവിടോടങ്ങൾ ചെറു ചെറു കൂട്ടങ്ങളായി കരുതൽ കൂട്ടങ്ങളായി അല്ലേ അനേക കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ ഓരോ തെരുവിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന താമസിക്കുന്ന ഓരോ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലും ഒരു കൂട്ടം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലേ ഒരു പാസ്റ്ററെ തേടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ട നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ തന്നെ ചെറു കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ നാളെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ മാറും എല്ലാവർക്കും വലുതായിട്ടൊന്നും കൂടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചിലപ്പം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാലം ഒരു സമയത്തേക്ക് വരും ഒരു സമയത്തേക്കെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ കാലത്തും സഭ ശക്തമായി ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ചെറു കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് സഭ മാറണം എത്ര വരെ രാമയം പറയും ഞാനൊരു പ്രവചനമായിട്ട് പറയുക സഭ അന്നും ശക്തമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ചെറു കൂട്ടങ്ങളായി നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്ലേസ്ഡ് ആവണം ചൈനയെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്വഭാവ വളർച്ച ചൈനയിലാണ് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു ചർച്ചും പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഇവർ കൂടുതലായി ചോദിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവരാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് വളരുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നവർ അല്ലേ അവരാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ പോലും ഇല്ല പക്ഷേ അവർ ശക്തമായി വളരുന്നു ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് അനേകരിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു ദൂതുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ചൈനയല്ല ചൈനയെക്കാട്ടിലും ശക്തമായി സഭാ വളർച്ച കാണാൻ പോകുന്നത് ഭാരതത്തിലാണ് എത്ര പേരെ രാമയം പറയും അല്ലേ ശക്തമായ ദൈവപ്രവൃത്തിയും സഭാ വളർച്ചയും കാണാൻ പോകുന്നത് ഭാരതത്തിലാണ് ഇനി ആ ഇന്ത്യയിലെ ആ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് കണ്ടു പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് സജ്ജരാകാനും വേണ്ടി മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകർ വരും ഇത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ആൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പിന്നെ നിർത്തി ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് വേറെ ചില വഴ
ദൈവമേ എന്താണ് നീ എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നീ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പേരും സമർപ്പിക്കും എത്ര പേരും സമർപ്പിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഹാല ലൂയ്യ കർത്താവേ ഈ ഒരു ചർച്ച് കൾച്ചർ ഞങ്ങൾ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒരു പ്രധാന മുഴച്ചു നിന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് കൾച്ചർ അല്ലേ ഈ ഒരു ചർച്ച് കൾച്ചർ ഒന്ന് മാറിയേ പറ്റൂ ഒരു ഫാമിലി കൾച്ചർ വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ഫാമിലി കൾച്ചർ വരണം അത് ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ അത് പോരാ ഇത് ഇനിയും വേണം അധികം വേണം അധികം വേണം അധികം ഒരു ഫാമിലി കൾച്ചർ നമുക്കുണ്ടായേ പറ്റൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ കർത്താവേ ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഒരു ഗതിമാറ്റം ആവശ്യമാണ് ഒരു പവർ ഷിഫ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഫ്രം സെൽഫ് ടു ഗോഡ് അതിന് കാരണം കീ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയർ അടുത്തൊരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടു എ പ്രയോറിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് അതായത് എല്ലാം നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള ശുശ്രൂഷയല്ല ഇനിയും സഭയിലേക്ക് വരാനുള്ളവർ പുറത്തുണ്ട് അവരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ അതാണ് മുൻഗണന പ്രയോറിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് മൂന്നാമതൊരു പ്രോഗ്രാം ഷിഫ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടു അതായത് നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ബേസ്ഡ് അല്ല ഇവൻറ്റ് ടു റിലേഷൻഷിപ്സ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് മാറണം അവിടുത്തെ കീ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലവ് സ്നേഹം ഒന്നൊരു കീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥന എന്ന കീയാണ് ദൈവശക്തി കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ ഇവാഞ്ചലിസം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ സഭയെ കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ ലവ് എന്നൊരു കീ സ്നേഹം എന്നൊരു താക്കോൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രയോറിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ ഏതാണ് എ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ഇവൻസ് ടു റിലേഷൻഷിപ്സ് സ്നേഹമാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനം പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവ് ഈ ഷിഫ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും ഹൗ മെനി വിൽ പ്രേ എ സിമ്പിൾ പ്രേ കർത്താവ് ഇങ്ങനൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നപ്പ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയല്ല എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കഴിയല്ല എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കഴിയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചങ്ങ് പോയി പക്ഷെ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇനി എനിക്ക് കർത്താവ് അങ്ങനെ ശക്തി വേണം ആ ശക്തി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ ശക്തി ഞാൻ പ്രാപിക്കണം അതിനായി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കും എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കും ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പ്രേ ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പ്രേ എ പ്രേയർ ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പ്രേ എ പ്രേയർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഇരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ ആശ്രയം വയ്ക്കത്തില്ല എൻ്റെ സ്വയത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയം വയ്ക്കത്തില്ല പകരം എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയം വയ്ക്കും എൻ്റെ ദൈവശക്തിയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എൻ്റെ ശക്തിയിലല്ലപ്പ ദൈവശക്തിയെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര പേര് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ദൈവശക്തിയിൽ കർത്താവ് ആ സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ എന്ന് ഞാനിന്ന് വായിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് ദൈവാത്മാവിനാൽ കർത്താവ് ദൈവാത്മാവിനാൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ കർത്താവ് ചില പ്രവൃത്തികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് സഭയിൽ നടക്കേണ്ടതിന് ദേശത്ത് നടക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അത്യന്ത ശക്തി ആ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിറച്ച അതേ ശക്തി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതേ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കണമേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നിറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഹാലലൂ യ വരുന്നാളുകളിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം കഴിഞ്ഞ നാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിന് വരുന്നവർക്ക് അറിയാം കുട്ടികൾ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പലർക്കും വേണ്ടി അവർ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ കണ്ടു അതിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാസ്തവമായിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന് ഒരു സംശയം
എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കൈകളെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വേലയ്ക്കായി കൈകളെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഐ സറണ്ട് മൈ സെൽഫ് ഐ ഗീവ് മൈ സെൽഫ് ലോഡ് ഐ ഗീവ് സെൽഫ് ഐ ഗീവ് മൈ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവ വേലയ്ക്കായി അങ്ങ് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങ് എന്നോട് എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് ജീവനായി ഇതാ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള സമർപ്പണമായി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചാട്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചാട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുന്നു കർത്താവേ എന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ട് 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 കർത്താവിന് വേണം ഈ വരുന്ന അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവിന് വേലയ്ക്കായിട്ട് അനേകരെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകരെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണം ഹാലലു എല്ലാ ഐ ടി കമ്പനികൾക്കല്ല വേണ്ടത് ഈ പ്ര രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിന് ദൈവ വേലയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വിട്ടു കൊടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ സമർപ്പിച്ചാട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം ടു ജസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് സേ ലോഡ് വാട്ട് എവർ യു വിൽ ഇസ് ഫോർ മൈ ചിൽഡ്രൻ ലെറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ എ ലോൺ ഹാപ്പൻ ലോഡ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണോ അതുമാത്രം നിറവേറുവനായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഹാലലൂയ്യ 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 ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന താലത്തുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ തന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ധനം കർത്താവെ സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആസ്തികൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്ത് വേണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ എന്നാണല്ലോ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണം അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ നടക്കണം അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പ ഞങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് കർത്താവെ എഴുന്നേറ്റ് സമർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ കർത്താവെ ഹന്ന ഒരിക്കൽ ആലയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സമർപ്പണം പക്ഷെ ആ സമർപ്പണം ഒരു ക്ഷമയിൽ പ്രവാചകനെ കർത്താവെ ഇസ്രായേലിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഒരു നാളിൽ ഞങ്ങൾ കാണും ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമ്പം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കിരീടം വയ്ക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നൊരു നാളുണ്ട് ദൈവ മഹത്വത്തിൽ താൻ വരുമ്പോൾ ജീവ കിരീടത്തെ താൻ തരുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പാടിയിടും നാഥ നീയല്ലാതെ ആരുമില്ല ഹാലലൂയ 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 ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ സമർപ്പണം അതിൻ്റെ ഫലം ഒരുപക്ഷെ നിത്യതയിലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നൊരു പക്ഷേ യു മേ നോട്ട് ഫീൽ എനിത്തിങ് ബട്ട് സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ അല്ല ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ചിലർ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളങ്ങ് ഒരു ആവേശത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു അല്പം ഇമോഷണലായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളൊരു സമർപ്പണം അങ്ങ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥനയെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കളിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം കളിയായിട്ടല്ല എടുക്കും ദൈവം കാര്യമായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ദൈവം അതനുസരിച്ച് അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ സമയത്താകുമ്പം ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരങ്ങ് മാറും അന്ന് ഈ സമർപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്